Hola amigos, en el capítulo de hoy veremos cómo hacer un diorama para el girobombardero que terminamos en el capítulo anterior. ¡Adelante vídeo! Lo primero que haremos es construir una base de DM con dos ángulos de 90 grados para marcar las paredes del diorama. Cortamos las dos paredes de forma irregular simulando la colina de una montaña. Practicamos unos agujeros, las pegamos a cada lado y luego atornillamos. Ahora relleno todo el interior con espuma de poliuretano. Con poca espuma ya tendremos suficiente ya que expande un montón. Luego, cuando esté seca, con un cúter la vamos esculpiendo para dar la forma final a la montaña. Ahora lo que hago es hacer un agujero para colocar un pivote de madera en el que era fijado nuestro girobombardero. Esto lo podría haber hecho antes, pero no tenía clara todavía su ubicación. Lo pego con cola blanca y lo atornillo por debajo. Ya tenemos una base sólida para nuestro girobombardero. La peana que lleva el girobombardero la atornillo a esta base de madera y coloco un tornillo en el agujero central para no taponarlo con los siguientes procesos. Ahora, en mi querida gaveta, pongo un poco de escayola plástica y tintes de varios colores para conseguir un tono más o menos terroso. Lo aplico con una espátula dándole la forma que quiero para la montaña. Una vez seco, este es el resultado. Ya podemos empezar a pintar todo el conjunto. Lo hago con el aerógrafo y acrílicos tipo vinílico. Primero doy una mano de color oscuro y luego de forma perpendicular voy aplicando otros tonos, normalmente más claros. También aplico colores verdosos en algunas de las zonas. Como veis el conjunto va cogiendo cada vez más volumen. Ahora lo que hago es un pincel seco generoso. Lo hago con un color mucho más claro que el de la base. No importa que esté demasiado contrastado, con los siguientes procesos queda disimulado. Como veis cada vez el volumen queda más marcado. Ahora quito el tornillo del agujero donde va colocado el soporte del girobombardero y compruebo su ubicación. Ahora voy a colocar césped electrostático. Para ello tengo un aplicador y un poco de cola blanca que normalmente tiño de color verde. Colocamos la cola teñida en la superficie y luego colocamos el césped con el aplicador. Como veis, el césped con esta técnica no queda desordenado, sino que queda de pie. Y esto es gracias a la electricidad generada por el aplicador. El césped sobrante lo guardamos. Ahora coloco otros tipos de elementos vegetales. Un poco de musgo seco triturado. Para enganchar todos estos elementos lo que utilizo es cola blanca muy diluida o barniz future aplicado con un pulverizador. Luego un poco de turf casero, que ya os he explicado cómo se hace en otro vídeo. Unas cuantas virutas de madera teñidas. Y por último hojas de esparraguera secas. Para conseguir que mantengan el tono verde natural, lo que hago es barnizarlas cuando las recolecto. 
las voy pegando una a una, haciendo un agujero con un punzón y colocando un poco de pegamento dentro del agujero. Para fijar todo el conjunto lo que hago es aplicar un poco de barniz future con un pulverizador convencional. Ahora lo que hago es colocar uno de los árboles de alambre que hice en otro vídeo. Para ello le coloco en la parte baja un clavo insertado. Un poco de cola y un poco de presión hacen el resto. Para terminar lo que hago es pintar todos los bordes del diorama en negro mate. Y aquí lo tenéis terminado, un diorama para lucir nuestro girobombardero. Este diorama era un encargo para un amigo. Es la primera vez que pinto un vehículo de Warhammer. Y la verdad es que ha sido muy divertido. Espero que mi amigo esté contento. Podéis decirme en los comentarios los tipos de temática que os gustaría que tratara a partir de ahora. Cualquier sugerencia será bienvenida. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle a la campanita y suscribíos. Un abrazo y hasta pronto.